వెల్కమ్ టు టేస్ట్ అండ్ ఫర్నీస్ వినూత్న ఆలోచనలకు వాటి ఆచరణకు పెట్టింది పేరు సిద్దిపేట నాటి ఉద్యమంలోనూ నేటి బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణంలోనూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది సిద్దిపేట ఇక మంత్రి హరీశ్రావు గారి నాయకత్వంలో సిద్దిపేట పట్టణ కీర్తులు నలుదిక్కులా వ్యాపిస్తున్నాయి ఇక ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై ఓ యుద్ధమే మొదలుపెట్టింది సిద్దిపేట పట్టణం ఆ దిశగా ఒక్కో అడుగు వేస్తూ వెళ్తోంది ప్లాస్టిక్ నిషేధం అని ప్రకటనలు చేసి వదిలేయకుండా వాటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపిస్తూ ప్రజలను ముందుకుండి నడిపిస్తున్నారు మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఇక మార్కెట్లలో జూట్ బ్యాగ్లను అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు హాస్టల్స్ ఇళ్లలో జరిగే వేడుకల్లో విపరీతంగా వాడే ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించే దిశగాను ఓ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది అదే స్టీల్ బ్యాంక్ స్టీల్ బ్యాంక్ ఏంటి ఇదేదో కొత్త బ్యాంక్ అనుకున్నారు ఈ స్టీల్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎలాంటి ఫంక్షన్లు అయినా మనకు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకువెళ్ళవచ్చు అలాగే తిరిగి ఇచ్చేయవచ్చు ప్లాస్టిక్ వాడకం విషయంలో ప్రతి ఒక్కరిలో వ్యక్తిగతంగా మార్పు రావడంతోనే సమాజంలో మార్పు వస్తుందని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు ప్రజల ఆలోచనలో మార్పు ఎక్కడో ఒక చోట మొదలవ్వాలని ఆకాంక్షించారు అది సిద్దిపేట నుంచే మొదలవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు ఇందులో భాగంగా సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ముప్పై నాలుగు ముప్పై పదిహేను వార్డులలో మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజనర్సుతో కలిసి స్టీల్ బ్యాంకులను మంత్రి గురువారం ప్రారంభించారు ఇక ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తు తరాలు సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనలో మార్పు రావాలని ఆరోగ్యకర సమాజానికి బాటలు వేయాలని మంత్రి సూచించారు మటన్ చికెన్ తెచ్చుకునే వారు సైతం స్టీల్ ఇంటి నుంచి స్టీల్ డబ్బాలను విధిగా తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు ఇళ్లలో పెళ్లిళ్ళు శుభకార్యాలు ఏమున్నా వారు ఇకపై ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు ప్లాస్టిక్ గ్లాసుల వాడకాన్ని నిలిపివేయాలని ఇక సిద్దిపేటలో ఎవరి ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరిగినా ఈ స్టీల్ బ్యాంక్ ను వస్తువులు తీసుకువెళ్లి వాడుకోవాలని సూచించారు స్టీల్ బ్యాంక్ లో ప్లేట్లు అన్ని రకాల సామాన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు ఇకపై పట్టణంలో ఎవరి ఇళ్లలో ప్లాస్టిక్ వాడొద్దని వాడిన వారికి ఐదు వందల రూపాయలు జరిమానా విధిస్తామని హెచ్చరించారు ఇళ్లలో వాడిన ప్లాస్టిక్ కవర్లు భూమిలోకి వెళ్లి పర్యావరణాన్ని ముప్పు వాటిల్లుతుందని రిటేక్ ఇళ్లలో వాడిన ప్లాస్టిక్ కవర్లు భూమిలోకి వెళ్లి పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని భూమి వాతావరణం కలుషితమవుతుందని స్థానికులకు అవగాహన కల్పించారు మనం తింటున్న ఆహారంలో ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు ఉంటున్నాయని చెప్పారు ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమని కడుపులో ప్లాస్టిక్ చేరి క్యాన్సర్ వ్యాధి ప్రబలుతుందని అన్నారు ఇళ్లలో వాడుతున్న తడి పొడి చెత్తను ఖచ్చితంగా వేరు చేసి మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఇవ్వాలని అన్నారు నిత్యం శ్రమించి పట్టణాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దే వారి ఆరోగ్యాలు బాగుండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని మున్సిపల్ పారిశుద్ధ కార్మికులకు మంత్రి హరీష్ రావు సూచించారు కరోనా నేపథ్యంలో నిత్యం పట్టణ అభివృద్ధి కోసం శ్రమిస్తున్న ఐదు మంది పారిశుద్ధ కార్మికుల ఆరోగ్య దృష్ట్యా వారికి ఎనర్జీ డ్రింక్ బాటిల్ సెట్లను మంత్రి చేతుల మీదుగా అందజేశారు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక బాటిల్ ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగాలని కార్మికులకు సూచించారు